青丝，墨染竹花。寥寥回忆，今绵长，却只能装聋作哑。够了，你的脸颊。爱重见我崩塌，随云烟轻洒，用力去看你伪装的潇洒。微醺的梦啊，信念之人怎会不变真假？你若近在咫尺的天涯，我想握住，却只。怪我们金豆鬼，嘤嘤嘤，嘤嘤嘤，金豆掉了三大杯，天亮碰倒衣服架，衣帽掉了一大堆，四个脑袋三条腿。看着我，潘月，看着我，没事没事，看着我，看着我，深呼吸，没事。你的指尖你刚才真吓死我了！刚刚是你陪着我。你看，看这除了我，还有别人吗？没想到这么多年了，他还有儿时的心病。看来这些年，他过得也不尽如人意。卓老帮主离去多年，你要问什么？我听我爹说过，你和他之间有旧交，让我定要关照祭善堂。可这些年来，我心中一直有个疑问：既是旧交，为何我们两家却少有来往？既然你爹没有告诉你。那就是不想让你知道。死者为大，他都不说，我更不能说。哦，这其中果然有些什么原因。顾堂主，可否指点一二？有些秘密，只适合深埋地下。拖延了这么久，杨采薇和潘月该完事了。既然该问的都已经问清楚了，那便不再叨扰顾堂主了。我们走。是。已经过了约定的时间，我们赶紧出去吧。有人来了，快藏起来。
出来吧。你是不是饿极了？我今天给你带的，都是你最喜欢吃的。山儿，给你爹认个错吧，你终究是他的孩子，只要你愿意认错。你相信娘，你爹他一定会心软的。夫人，夫人，来人！夫人呢？方才还在屋里啊。赶紧去找。是。堂主，地牢有外人闯入，最近还有人在调查购买那些兽骨的记录，会不会是潘月知道了我们制造假销的事？怪不得卓兰强跟我墨迹这么长时间，潘月还是疑心于我，来了就别让他走了。是。蹭饭的来的倒早，我蹭的是我杨姐姐的饭，她是天下第一有钱人的妹妹，碍着你了。我是怕某些人惹了事，拿朋友当挡箭牌。我只拿讨厌的人当挡箭牌，讨厌的人只怕你惹不起。小二，哎哎，客官，您吃点啥？烤鲈鱼，炒微菜。地鸡炖肉、云台豆腐汤、烤鱼、少盐、椒皮、微菜、药脆，不要辣。再上一坛桂花酿，酒先上，其他先备着。只要我的朋友一进门，立马做。好嘞，您稍等。每一样都是杨姐姐爱吃的东西，这卓兰江对杨姐姐是不是好过头了？他那时会为杨姐姐伤心买醉，后来又一心要帮杨姐姐报仇。没想到这家伙竟还真是对杨姐姐痴心一片呢！你这么盯着我做什么？我脸上长花了。谁盯着你了？不要脸！说吧，打什么鬼主意？周浩主，咱们来做笔生意吧。我对你的假玉镯不感兴趣。对玉镯不感兴趣，对杨姐姐呢？你想说什么？你喜欢杨姐姐吧？这么直接啊！生意人，一五一十，明码标价，没那些弯弯绕绕的心思。嗯，我喜欢，所以呢？我跟杨姐姐一起长大，她喜欢什么样的东西我清楚，她喜欢什么样的人我也清楚。你要不要考虑一下跟我合作，让我助你一臂之力？你觉得我需要你帮助吗？哎，俗话说得好，多个朋友多条路，少个仇人少堵墙，对吧？你要不跟我合作的话，我这个人说不准会说你坏话的。还是你会做生意，说吧，什么条件？我就说嘛，周少主，又聪明又真诚又讨人喜欢又帅气的主顾。跟你做生意真是太开心了，我想要这个。你又不会使剑，要它做什么？那是我的事啊。希望你货真价实。我肯定通送。
我要在这陪着山儿。少爷五年前就离开这儿了，我们快走吧，走，走，山儿，山儿，山儿。看来这关的是顾山，他没死。顾山逃走了，这世上还有第二个人会用血剑。看来风夫人说的“顾庸是凶手”，指的是他要杀自己的亲生儿子。可是虎毒不食子，这个顾山到底做了什么？顾庸要这样惩罚他？世上往往最极致的残忍，都是以亲情的名义施加的。五年前，灯会案第一次案发，顾山很有嫌疑。可是顾庸为什么撒谎呢？他之所以掩盖顾山还活着的消息，或许是与水伯文的另派有关。嗯，此地不宜久留，先出去再说。好。这个味道，看来雇佣不想让我们活。说好的一个时辰，这杨采薇怎么还不来？会不会是雇佣发现了，他们打起来了？应该不会。我在祭善堂外面安排了很多暗哨，一旦有问题。他会立马过来通知我。会不会是他们查到了什么先回县衙了呢？走吧。会不会真的死在这里？怎么，后悔来何阳了？你后悔吗？后悔。我一直在想，如果我当初不来何阳，他是不是就不会死了？其实我，我是有风<咳>。这里是地下，怎么会有风呢板是松动的，有缝隙，这原本应该是个通风道口。我试试能不能撬开。树潮落，当微光残开，迎接清晨。我们决定。山万志，坚持住，我一定会救你出去。
陈宏志，陈宏志，好美啊！啊，你说什么？上官小姐还没回来，没有啊，主少主，你们不是一起出门的吗？会不会是小姐遇到什么麻烦了？哎，你,你去哪儿？去鸡山堂要人。你怎么要人？你有计划吗？来不及计划了，先过去再说。主少主，我跟你一块去、啊。我也去。发生什么事了？小姐，脚崴了。你为什么不按照计划离开，拖这么久？不怪他，我没事。先披上吧。灵儿。啊，大人。你小姐在地牢里冻了半宿，赶紧带她回去洗个热水澡，喝碗热姜汤。是大人，小姐，我们走。公子。喝碗热姜茶吧，公子。被困地牢时，是否引发了救急？嗯。那这……没事，是上官芷帮了我。那就好。上官小姐可以平复公子的心血。看着我，你看着我，潘月，没事没事，别紧张，调整一下呼吸，深呼吸，深呼吸，没事，没事的。公子，公子，嗯，没什么，我有点累了，你先回去睡吧。潘公子，我们又见面了。昨日还是风风光光的御史大人
，今日怎么沦为阶下囚了呢？郡主，是来看我笑话的吗？我只是在想，若是当日你答应做我的驸马爷，看谁还敢动你一根指头。不过，做人贵在识趣，你现在后悔也来得及。可惜，看来杨姑娘只能枉死了。什么意思？你知道什么？你知道什么？潘公子，我是来跟你合作的。杨继安一家的遭遇，我也略有耳闻，虽不知内情。却深知杨继安是一个刚正不阿的政臣，他在被贬途中遇害，甚为蹊跷。十年之后，他的女儿刚刚被你找到，却又意外身死，这很难不让人起疑。若说凶手是你，我定一千一万个不信。你当日为了杨姑娘而拒绝我，心意如此坚定，又怎么可能害死她？定是有人栽赃陷害。我父亲告诉我，朝中有权臣在河阳培养自己的势力，意图不轨，而杨采薇一家被害，都与此有关。所以，只要找到杀死杨姑娘的人，就可以顺藤摸瓜，找到此人在朝中的靠山。这就是我要跟你谈的交易。我保你出去，你定要将此桩案子查个水落石出。你放心，皇上那儿有我，你要做的就是尽快查明真相，为国除奸。敬爱，如今亡妻之冤未雪，你竟然关心起上官之，你真是愧对因你而死的杨采薇，重你查案的郡主，信赖你的好友，更愧对你自己。说你可以摆平一切吗？怎么让潘岳挑了老巢呢？你是越活越回去了。因为什么？还不是因为卓兰强，没有他吃里扒外，潘岳能找到我的地牢吗？你行了吧？潘岳知道了顾山的事，而我们的事，顾山又知道多少？知道你我的关系，而且令牌在他手上。卓兰江的事情就交给我吧，他从此以后不会再捣乱。我们当务之急，就是在潘岳之前找到顾山。你们两个，鬼是双煞是吧？你是何人？有何鬼干？我都不认识，还想混鬼事？我听说前几天你们收缴了一个卖玉镯的摊子，今天来是通知你们，那个姓白的摊主是本少主的人，把他的财物原封不动的还回去以后，见着他给我绕着走，听明白了吗？厉鬼勾魂，无常索命。银玉楼，卓兰江，跟我打架，不要命了。少主，好，那那那，进去。
sót因为地牢之事难安，我让灵儿去给你抓几副安神的药吧。不用，没事。你别讳疾忌医呀！你看看，你，你看，你看，你双颊，面色都通红，神色都恍惚了。我去抓。不用，我没事。本就是救急，歇两天就好，不影响公事。这人怎么还跟小时候一样，真倔。其他人呢？把他们叫过来，商量一下抓捕孤山的方案。此事能说吗？你之前不是怀疑县衙有人泄密？我让阿泽查过了，暂时没有发现什么疑点。况且，仅凭你有二人之力。想要找出顾山，根本不可能。顾庸有一个儿子叫顾山，很有可能是这次灯会案的贤兄。他因长期被顾庸囚禁、伤害，所以看到暴力伤人事件，便会按捺不住，奋起伤人。我们目前要做的，是要想尽办法把顾山给找出来。有顾山的画像吗？我们目前了解到，顾山这个人个子不高，身形消瘦。只是已经时隔了五年，他的音容和样貌很可能已经发生了极大的变化。不是，那怎么找啊？这不大海捞针吗？这哪来的事啊？这搞不好都已经离开河阳了。对，去年夏至还有受害者继续出现，也就是说明，取消灯会也没有影响他作案。今年夏至，说不定会继续杀人。如果我们找他是大海捞针，那不如让他来找我们。大人的意思是，重开灯会，聚拢人群，然后故意制造一起暴力伤人事件。我不信他还按捺得住。好主意。但是夏至离现在就剩三天了，现在筹备肯定来不及。来得及。嗯。在河阳就没有阴雨楼办不成的事。我就说，怎么忘了咱们的最强助力呢？那就多谢卓少主啦。你我之间的关系还说谢谢，未免也太见外了吧？灯会之事就由我们银雨楼和县衙联手举办，潘大人，可有意见？我有意见，卓少主难道就不插手了吗？自然还是要插手的。呃。县衙和银雨楼联合举办此次灯会，那一定是百灯争辉，美不胜收啊！没错，重开灯会的重点，不在于灯，而在人。这些年百姓接连出事，百姓内心恐惧，我们又不能拿着刀架着百姓的脖子，逼着他们来参加什么灯会了。所以线下的当务之急是消除人们内心的恐惧。恶交，对，这个好办，县衙张贴告示。恶交已除，重启灯会。大人，少主，恕属下直言，河阳百姓对这几年的灯会都已经有很大的阴影了。即使我们说了恶交已除，但是他们还是会觉得不太吉利。毕竟为了这几盏花灯，没有必要冒这么大的风险嘛。除了花灯，咱们加点别的。如果在河阳有这么一个人。他名声在外，从者如云。我们就在灯会上给他举办一个盛大的活动，比如花车巡游，然后呢，再以他的风姿为噱头，给他和他的追随者一个亲密互动的机会。你们觉得大家会不会趋之若鹜
，那我说的这个人呢，就是咱们卓少主。我？嗯。我们银雨楼的卓少主那是潇洒不羁、风采非凡，在河阳舍你其谁啊？更何况你以前都比较低调，很少以真面目示人。这次如果你能够公开露面的话，那定是风靡全城。虽然此时听着有些别扭，不过既然你已开口，那我就豁出去一回。卓少主若能出面，定是十分轰动啊，是不是？卓少主英勇无双，我不否认。只可惜河阳传闻，银雨楼少主嗜血杀人，用他做噱头，只怕会适得其反吧。嗯，大人说的好像也有道理。可是这么短时间内，到哪儿去找比卓少主更有吸引力的男子呢？哎，我也太傻了，咱们咱们潘大人在这儿呢。呃，这我们大人名声在外，从者如云，可可是。可，我们大人素来不喜欢抛头露面，这样会不会委屈咱们大人了？为了长安，受点委屈不算什么。那就太好了，但如果你亲自去的话，整个河阳必然是倾巢而出。看来不止从小到大都倔，还从小到大都经不起激将法。想不到我们潘大人。还挺在乎这些虚名。卓少主说笑了，一切以大局为重。嗯，我们潘大人运筹帷幄，卓少主统揽全局，此次一定能擒拿真凶，力破悬案。擒拿真凶，力破悬案。嗯。走。恶将肆虐河阳，伤人无数。银雨楼已将恶交捕获，于东关祭坛焚烧升天。经商议，县衙决定与银雨楼重开灯会，以娱万民。为了与民同乐，灯会将设置油花车、抛彩球等环节。博得头彩之人，将有机会与潘大人携手，一同点亮天灯，为河阳祈福。县衙这是要重开灯会，潘大人还要油花车、抛彩球呢。是啊是啊。灯会还是重开了，到你。到这儿伸手的时候了，孤山。吩咐下去，此次灯会务必要办得精彩至极，绝不能让潘越那小子看扁了。是，少主。少主。少主，出事了！有人打着您的旗号，在鬼市招摇撞骗，都骗了不少银子了。有这种事？阿福，先去趟鬼市，我倒要看看。是谁这么大的胆子？卓少主，好巧啊！你今天怎么有空来鬼市啊？我要再不来的话，某个小骗子。就要在这鬼市里面称王称霸了吗？是谁，这么大胆子？你告诉我，我肯定好好收拾他。我把剑给你，不是让你假冒我。疼，疼啊！我没有假冒你，我那是借着你的名义伸张正义。招摇撞骗，还正义了？你
你懂什么？这都是我自己的东西。之前是他们欺负人，抢走了我积攒很久的积蓄，我这叫物归原主。当真？当真啊！杨姐姐不是说了吗？我们是朋友，朋友是不会骗朋友的，对吧？你干什么？嘘，有人来了。你怎么知道？哼，我从小东躲西藏，别的本事没有，就耳朵好使。不是吧？我拿坏我自己的东西，几天营造也没必要这么大阵仗吧？对吧？听脚步，是高手，恐怕不是来找你的。是来找你的？那，那我不打扰你们前所未有。